గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు వాచ్ న్యూస్ నా పేరు సుధ ఇప్పుడు ముందుగా హెడ్ లైన్స్ గత ఏడాది కన్నా రెండు వేల పదిహేడులో పెరిగిన క్రైమ్ రేటు నేర నియంత్రణ కు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టనున్నామన్న డీసీపీ రవికుమార్ మూర్తి నలభై ఐదు లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే ఆహార నాణ్యత పరిశోధన వాహనాన్ని అక్షయ్ ఫౌండేషన్ కి విరాళమిచ్చిన దివీస్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఉద్యమిస్తున్న డీసీఐ ఉద్యోగులు కొనసాగిస్తున్న నిరసనలు ఇక వివరాలు చూద్దాం అన్ని రంగాల్లో సర్వేగంగా అభివృద్ది చెందుతున్న మహా విశాఖ నగరం నేరాల సంఖ్య కూడా అందుకు అనుగుణంగానే వృద్ది చెందుతుంది ప్రశాంతతకు మారుపేరుగా ఉన్న నగరాల్లో విశాఖ ఒకటిగా ఉండేది కాలక్రమేణా హత్య దోపిడీలకు అడ్డాగా మారుతుంది ఏకంగా సుఫారీలు తీసుకుని హత్యలకు పాల్పడేంత క్రైమ్ విశాఖలో చోటు చేసుకుంటుంది రెండు వేల పదహారులో నేర జాబితాలు పోల్చుకుంటే రెండు వేల పదిహేడు నగర నేర రేటు ఎక్కువైందనే చెప్పుకోవాలి అయితే పోలీసులు మాత్రం క్రైమ్ రేటుని తప్పకుండా తగ్గిస్తామని అందుకు తగిన ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నామని చెప్తున్నారు రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సరానికి సంబంధించిన విశాఖ సిటీ పరిధిలో నమోదైన పలు రకాల కేసుల జాబితాని డీసీపీ రవికుమార్ మూర్తి మీడియాకి వివరించారు రెండు వేల పదిహేడవ సంవత్సర జాబితాకి రెండు వేల పదిహేడుకి వ్యత్యాసాన్ని వివరించారు రెండు వేల పదహారులో ఆరు వేల ఆరు వందల డెబ్బై క్రైమ్ కేసులు నమోదు కాగా రెండు వేల పదిహేడులో ఆరు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు నగర పరిధిలో రెండు వేల పదిహేడులో ముప్పై తొమ్మిది హత్యలు తొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు స్త్రీ వేధింపుల కేసులు నూట పదిహేడు కిడ్నాప్లు ఏడు వందల ఐదు చట్ట వ్యతిరేక చర్యలు అట్రాసిటీ కేసులు నూట తొంభై మూడు ఆస్తి వివాదాలు పదిహేడు వందల ఏడు దొంగతనాలు ముప్పై ఎనిమిది ఇంటి దొంగతనాలు మూడు వందల డెబ్బై రెండు చైన్ స్నాచింగ్స్ నూట పదిహేడు వాహన అపహరణలు ఐదు వందల ఇరవై రెండుగా కేసులు నమోదయ్యాయని తెలిపారు ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మనకు ఆరు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఆరు కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి అండర్ ఆల్ హెడ్స్ అదే మన కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ ఆరు వేల ఆరు వందల డెబ్బై కేసులు ఐదు వేల ఏడు వందల ఎనిమిది కేసులు ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ పార్ ఈ సంవత్సరం లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఒక టూ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ తగ్గింది సో ఇందులో మీరు చూడాల్సింది మనకి ఈ సంవత్సరం ముప్పై తొమ్మిది మర్డర్స్ జరిగాయి అందులో ముప్పై ఏడు మర్డర్స్ రెండు మర్డర్ ఫర్ గేన్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి ఇట్ హాస్ ఇంక్రీజ్ బై ఎయిటీన్ పాయింట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్ తర్వాత మీరు క్రైమ్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ తీసుకుంటే నైన్ నైంటీ సెవెన్ కేసెస్ ఈ సంవత్సరంలో రిపోర్ట్ అయినాయి వెన్ కంపేర్ టు నైన్ థర్టీ వన్ కేసెస్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ మనం చూడాల్సిందంటే ఉమెన్ హరాస్మెంట్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి ఈ సంవత్సరం అలాగే క్రైమ్ అగేన్స్ట్ చట్టానికి వస్తే మనకు నూట పదిహేడు కేసెస్ ఈ సంవత్సరం రిపోర్ట్ అయినాయి అగేన్స్ట్ వన్ వన్ ఫైవ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ కి ఈ సంవత్సరానికి పెద్ద తేడా లేదు ఓన్లీ టూ కేసెస్ ఉన్నాయి దెన్ వైట్ కలర్ అఫెన్సెస్ లో ఈ సంవత్సరం సెవెన్ నాట్ ఫైవ్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి యాజ్ అగేన్స్ట్ సిక్స్ సిక్స్టీ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అండ్ ఫైవ్ సెవెంటీ నైన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడ స్లైట్లీ ది కేసెస్ హావ్ ఇంక్రీజ్డ్ అలానే ఎస్సీ ఎస్టీ అటాసిటీ కేసెస్ లో ఈ సంవత్సరం వన్ నైంటీ త్రీ కేసెస్ రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ లో ఈ సంవత్సరం వన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి రాబరీ కేసెస్ లో ఈ సంవత్సరం థర్టీ ఎయిట్ కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి టోటల్లీ హెచ్బీ సుమారు ఈ సంవత్సరం త్రీ సెవెంటీ టూ కేసెస్ రిపోర్ట్ అయినాయి బోత్ డే అండ్ నైట్ హెచ్బీ సో ఓవరాల్ గా మీరు చూస్తే మనకు స్నాచింగ్ కేసెస్ కూడా ఈ సంవత్సరం తగ్గాయి హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ కేసెస్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ కేసెస్ ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బట్ మోటార్ సైకిల్ కప్స్ మాత్రం మాకు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఫోర్ సెవెంటీ అయినాయి దెన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీ నైన్ కి వచ్చేసరికి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ ఇయర్ లాగానే సో ఈ సంవత్సరం ఆల్రెడీ వీఆర్ డూయింగ్ యూ గెట్ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫోర్ థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ రికవరీ ఉంది ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ డిటెక్షన్ ఉంది సో ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 
this uh, this will definitely surpass the earlier years uh, detection and uh, recovery. Alagi Nerani entran Vishimlo Nagra Polisaga, Pratia Kanika Dwara, Atia the Nika Padatlano and the Batlo Kitestunani, DCP Ravikumar Murta Telepar, Sibban the Korta Unamata Vasta Menani, other endeavor Padam the Kala, Postal Bathi Porta Tundan Narab, Thwaralo, Cyber Lab, Twist to Police Station Vati, Nothana Sadupayalan Vivralanu, Aina Vivarin Charu. Under Smart City Project, GBMC is installing four hundred fixed cameras and 100 uh, PTZ uh, cameras in that 80 locations. In the row, RLVD cameras in uh, locations lo. then public address system goda, 50 locations lo emergency control boards at 50 locations, variable message boards at uh, 10 locations and uh, smartphones at uh, 50 locations. This work is uh, progress. Andi. State government is installing 350 automatic uh, number plate recognition cameras then 78 RLVD, uh, the red light violation detection, 78 FRS, facial recognition cameras, then video analytic and 986 fixed cameras. So, totally almost 1648 cameras yani, throughout the city. Chala Torlo, uh, this is for Nutan Samastar Vedicala, Police Nibandan and Ulangi State, Charial Tevranga Untain, DCP Ravikumar Murti, Hachar in Charu, President Shaman in the Stilo and Shkoni, Nagra Police Saka Koni name and Ibandan Lanu, Amalu Chestunani, Vadiki Vigatam Kaliki State, Enthati Varipan and a Sixistamani, Mundas to Hacharikalu Jari Chesaru. Thirty first night, uh, as uh, you all know, last year uh, there were no incidents. And this year also, uh, the as you celebrate the new year, we all will be on the roads, checking you from uh, uh, drunken driving or uh, indulging in uh, some uh, uh, pelting storms or uh, teasing, you teasing, and all that. And all those th things will uh, take care. And special in Japan, Iran the violators. Who take the law into their hands? Wala pa na maso chala kati nga arrange po tong, and uh, we'll be having a lot of patrolling teams, lot of mini check posts, and uh, uh, entire beach also will be covered with uh, mufti uh, personals to celebrate uh, the 31st night uh, <coughs> in an excellent way, but. Uh, not to cross uh, uh, limits either in uh, their uh, celebrations or in other uh, activities um, and not to indulge in any illegal activity. MRPS Naikul Mandakrishna Madhiganu Kesar Prabhupam Akramanga Restrictions and Nirban in Chudani Vetra Kistum, Andhra Rashtra Rally Sangam, BJP Samaki Samyukta Adfariam Lom, Rally with the Ambedkar Vigraham Edutan Nirsana Karakramam Chepataru, Rally Laikyo the Vardilali, Dalitulapa Arestu Arikatal and Nina Dalu Chestum, Nirsana Karalutama Avetani Velabucharu, Dana Nudes and Chira Sangal and Ethel Matladatum, Arestu Chestan and the Matrana Dalitul Udjimam Niru Karadani, Verpa to Vidan and Pay Tamu Chestan of Udjimam, Falinch and the Varakum, Nirsan Vjectamotun. Untayani and Naru, Delta Vietreka Vidanalanu Avalu Chestu, Pedal Abunatike, Adanki Gamaritunam, Prabutva Aluchano, Tamavodimam to Tipikurtam and Naru, Delitulano, Old Banking of Matrame Chustana Prabutva, Tirumara Lani, Tamasamasil and Ventane Parishkurin Chalani, Demand Chesar, Laden Tay, Rastra Piatanga on the Dalitulan Yakam Chasing, Udjimani Udritam Chestamani, Hetcher in Charu. Dadun Chedun Dara, Dalitaka, Edugal, Adukatal and Naton to Praitan Chedadi, Asayar and Natati, Marchpali, Enkante, Dadu, Zarutan Kali, Mala, Atmosai and Pergi, Uju, Marenta, Guru Open Dalis and Sangati Acherish Town now. Kabati, Rabo, Rojolo, Yavarena, Ye Prabutalena, Labote, Ye Dangavar Galena, Sara, Yala, Dalikanka Punkunte, Retim Pana Ujumunto, Parade, Makul and Sadin Chesaka, Parade and Jesu Mundikal Tamani, Isandar Banga Telejas Town. Matamira, Delta Pedaru, Tabu, Vistuka Delta Nai, a Delta Pedaru, we can this to now. Imagine Malaikur, Christamatic Rarasi, even a little Jesel Jepet to Chuchani, I say, I like a Tani, Mavaki and Jagaku, the Putria, I am Batu to now, Maras Rasta Sanctum Sagatari, Teruka, by Delta Pedaru Catapote, Mavitimici, E. Sturi, but there is a Batagamu, Matu Pagamotuna. 
మత్స్యకారులని ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేస్తూ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో గత పదిహేడు రోజులుగా రిల నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్న తమ నేతలకు సంఘీభావంగా నేడు జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం ఎదుట భారీ నిరసన కార్యక్రమం నిర్వహించారు మత్స్యకారులు ఎస్టీ సాధన సమితి నిర్వాహకులు బి వెంకట్రావు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గిరిజనుల మాదిరిగానే మత్స్యకారులకు స్థిరాస్తుల భూములు లేవని గంగమ్మ తల్లి మీద జీవనాధారమే అభివృద్ది పేరుతో వస్తున్నాం కోస్టల్ కారిడార్ వల్ల పీసీపీఐఆర్ వల్ల సముద్రపు కాలుష్యమై పేట సాగటం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రభుత్వాలు మారినా తమ తలరాతులు మారటం లేదన్నారు మత్స్యకారులు గంగమ్మ తల్లిని నమ్మకొని జీవనం సాగిస్తున్నారని దేశవ్యాప్తంగా మత్స్యకారులను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చినప్పటికీ మన రాష్టంలో మాత్రం అది అమలు కాకపోవడం దురదృష్టకరమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు తమని ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలని డిమాండ్ చేశారు లేదంటే రానున్న రోజుల్లో తగిన గుణపాఠం చెబుతామని స్పష్టం చేశారు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారు మీరు స్టేట్ లో రికమెండ్ చేసుకుంటూ రండి మేము చేస్తామని చెప్పేసి కూడా వారు చెప్పడం జరిగింది మరి ఇక్కడ మన స్టేట్ లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల్ని ఎస్టీ జాబితాలు చేర్చడానికి రికమెండ్ చేసినట్లయితే తప్పనిసరిగా కేంద్రంలో కూడా ఈ మత్స్యకారులకు న్యాయం చేకూరుతుందని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తూ అన్ని కమిషన్స్ కూడా ఈ మత్స్యకారుల్ని ఎస్టీలో చేర్చాలి అంటే అనిల్ చెన్న కమిషన్ సెంట్రల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్ 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 నిర్ణయించినటువంటి కమిటీ అది అది ఇండియా అంతా తిరిగి టూర్ అంతా తిరిగి ఈ తీర ప్రాంతాల మత్స్యకారులందరూ కూడా ఎస్టీల్లో కలపాలని పర్టికులర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ మత్స్యకారులని కలపాలని చెప్పి రికమెండ్ చేశారు మరి ఒక స్టేజ్లో సెవెంటీలో ఇందిరాగాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్న టైంలో ఇది పార్లమెంట్ వరకు వెళ్ళి మరి పార్లమెంట్లో ఫార్మల్ అని చెప్పేసి పొలిటికల్ ప్రతిభాగా ఆ రోజు ఆగిపోయింది అది లేకపోతే ఇది మరి సెవెంటీలోనే జరగవలసిన ఇష్యూ ఇది అప్పటి తర్వాత కూడా ఏంటంటే మేము కంటిన్యూస్గా పోరాటాలు చేస్తున్నాం మరి రీసెంట్గా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో ఆయన మేము పవర్లోకి వచ్చినట్లయితే మిమ్మల్ని ఎస్టీలకు చేయడానికి రికమెండ్ చేస్తామని చెప్పి మాటిచ్చి మరి ఎస్టీలుగా బోయిల్ని వీళ్ళు రికమెండ్ చేశారు అంటే ఒక రకంగా మమ్మల్ని చిన్న చూపు చూసినట్లుగానే ముప్పై ఒకటో వార్డులో మహిళలకు మొగ్గుల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు నగర కాంగ్రెస్ కార్యదర్శి కె గోపాల్ రెడ్డి తెలిపారు నూతన సంవత్సరం సంక్రాంతి సందర్భంగా ముప్పై ఒకటో వార్డులో మహిళలకు నిర్వహించే పోటీల వివరాల గోడపత్రికను వార్డు కార్యాలయంలో బుధవారం ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో మహిళలకు ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు ఈ సంవత్సరం కూడా ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నామని చెప్పారు ఈసారి నిర్వహించే పోటీలలో ముప్పై ఒకటి వార్డుల మహిళలు పాల్గొనవచ్చునని తెలిపారు ఏ ఫోర్ తెల్ల కాగితంపై ముగ్గు వేసి దానితో పాటు గుర్తింపు కార్డు నకులు జత చేసి చిరునామా ఫోన్ నెంబర్ రాసి జనవరి మూడో తేదీలోగా తాడి చెట్లపాలెం రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహం కూడలి దగ్గర ఉన్నాం వార్డు కార్యాలయంలో అందుచేయాలని కోరారు జనవరి పదవ తేదీన వార్డు కార్యాలయం వద్ద జరిగే కార్యక్రమంలో ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ విజేతలకు ఐదు వందల పదహారులు మూడు వందల పదహారులు నూట పదహారు రూపాయల నగదు బహుమతులను ఇరవై ఐదు మందికి కన్సులేషన్ బహుమతులను అందజేస్తామని తెలిపారు మా కార్యాలయంలో అందించ అందించాలి మూడో తారీఖు లోపల మూడో తారీఖు తర్వాత వాటిని సెలెక్ట్ చేసి పదో తారీఖుని విజేతలు ప్రకటిస్తాం ప్రకటించిన వెంటనే బహుమతులు కూడా ఇక్కడే అందజేయడం జరుగుతుంది మొదటి బహుమతి ఐదు వందల పదహారు రూపాయలు రెండవ బహుమతి మూడు వందల పదహారు రూపాయలు మూడో బహుమతి నూట పదహారు రూపాయలు అలా అదేవిధంగా ఇరవై ఐదు మందికి కన్సోలేషన్ బహుమతులు కూడా అందజేయడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి చేస్తున్నాం పివిస్ ల్యాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ సంస్థ సామూహిక సేవా విభాగం సహకారంతో ఆహార నాణ్యత పరిశోధన వాహనం ను అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ వారికి విరాళంగా అందించారు ఈ కార్యక్రమానికి కలెక్టరేట్ వేదిక అయింది జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై వాహనాన్ని ప్రారంభించారు ముందుగా అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ సభ్యులు నిర్వహించిన పూజలో పాల్గొన్నారు కలెక్టర్ తో పాటుగా దివిస్ డైరెక్టర్ మధుసూదన్ రావు డీజీఎం వైఎస్ కోటేశ్వరరావులు పాల్గొన్నారు ప్రారంభోత్సవం అనంతరం కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ సమాజ సేవలో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుని సీఎస్ఆర్ నిధుల ద్వారా అనేక సేవలు చేస్తున్న దివి సంస్థను అభినందించారు అలాగే మానవ సేవయే మాధవ సేవ అనే సిద్ధాంతంతో దేశవ్యాప్తంగా సేవ తత్పరతను చాటుతున్న అక్షయ ఫౌండేషన్ సంస్థను కొనియాడారు పాఠశాలల్లో అమలు చేస్తున్న ఆహార పథకాల్లో భోజన నాణ్యతను పరీక్షించేందుకు అత్యాధునిక పద్దతిలో సుమారు నలబై ఐదు లక్షల వ్యయంతో నిర్మించిన వాహనం తమకు ఉపయోగపడుతుందన్నారు దివిస్ డైరెక్టర్ మధుసూదన్ రావు మాట్లాడుతూ తమ సంస్థ ప్రతి ఏటా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు చేపడుతుందని సిఎస్ఆర్ నిధుల ద్వారా సేవలు చేస్తుంటామని తెలిపారు 
స్కూల్ చిల్డ్రన్ కి మంచి ఫుడ్ దొరకాలి క్వాలిటీ ఫుడ్ దొరకాలి అనే బేసిస్ తో అక్షయ్ పాత్ర ఫౌండేషన్ కి ఫస్ట్ టైం ఏ న్యూ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మొబైల్ టెస్టింగ్ లాబొరేటరీ కి నలభై ఐదు లక్షలు కాంట్రిబ్యూట్ చేసి వాళ్ళ చేత మొబైల్ టెస్టింగ్ బస్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సిఎస్ఆర్ ప్రోగ్రాం కింద వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అండ్ కంపెనీ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ యాజ్ యూ సీ హియర్ డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఆన్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ హ్యావ్ బీన్ స్పెంట్ ఆన్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ ది అరౌండ్ ది విలేజెస్ ఆఫ్ చిప్పాడు సో దివి లాబొరేటరీ ఆల్వేస్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ సేఫ్టీ క్వాలిటీ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఈరోజు ఇక్కడ మొబైల్ ఫుడ్ క్వాలిటీ టెస్టింగ్ ల్యాబ్ మీరు ఇప్పుడు చూడడం జరిగింది దాదాపుగా నలభై ఐదు లక్షల ఖర్చుతో ఈ తయారు చేయడం జరిగింది ఇందులో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిఎస్ఆర్లో దివిస్ ల్యాబ్ వాళ్ళు డొనేట్ చేయడం జరిగింది అక్ష అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ దే ఆర్ ద బెనిఫిషరీ ఆఫ్ దిస్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ నేను ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా దివిస్ ల్యాబ్ మేనేజ్మెంట్ వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ వాళ్ళకి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమం ఉంటే అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ చేసే కార్యక్రమంలో ఈ స్టూడెంట్స్కి అలాగే హాస్టల్ హాస్పిటల్లో పేషెంట్స్కి భోజనాలను ఏర్పాటు చేయాలంటే అన్ని అన్నిటికంటే క్వాలిటీ ఎప్పుడు కూడా మనకు అవసరం ఉంది ఇది ఒక మంచి అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా మేము కూడా ఎక్కడైనా ఫుడ్ క్వాలిటీ మాకు స్కూల్లో కానీ అదర్ ప్రీమైస్లో కానీ ఎక్కడైనా మాకు టేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటే తప్పనిసరిగా వాళ్ళు కూడా సహకరిస్తారు ఇప్పుడు కూడా లోపల చూడడం జరిగింది ఇది స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆర్ట్ వాళ్ళు ఫెబ్రికేట్ చేయించి చాలా బాగా తయారు చేయడం జరిగింది ప్రతి ఏటా విశాఖ నగరంలో జరిగే పెద్ద పండుగ విశాఖోత్సవ ప్రారంభోత్సవానికి సమయం ఆసన్నమైంది నగర వాసులతో పాటుగా పర్యాటకులు కూడా ఎప్పుడెప్పుడా ఎదురుచూసే ఉత్సవ నిర్వహణకు విశాఖ సాగరం ముస్తాబవుతుంది స్థానిక కళాకారులకు పెద్దపేట వేస్తూ అతిరథ మహారథులకు మమేకం చేస్తూ ఉత్సవాన్ని వైభవంగా నిర్వహించేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది విశాఖ ఉత్సవానికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలను జిల్లా కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ వాజి న్యూస్ కి వివరించారు విశాఖ ఉత్సవ్ ట్వంటీ ఎయిత్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఎయిత్ మూడు రోజులు విశాఖపట్నంలో జరిపోతుంది మన జిల్లా ప్రజలు అలాగే చాలామంది టూరిస్ట్ కూడా వస్తున్నారు వాళ్ళ దృష్టిలో పెట్టుకొని లోకల్ లాంగ్వేజ్ అలాగే హిందీ తర్వాత ఫ్యూజన్ ఇటువంటి అన్ని కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్తో పాటు డిఫరెంట్ యాక్టివిటీ అలాంగ్ ద బీచ్ మనకు ఆల్మోస్ట్ త్రీ కిలోమీటర్స్లో జాతర మెయిన్ డాయస్లో ఒక కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత స్టాల్స్ వస్తాయి రెస్టారెంట్స్ వస్తాయి అమ్యూజ్మెంట్ వస్తుంది తర్వాత ఫ్లవర్ ఫెస్టివల్ గుడా పార్క్లో చేస్తున్నాము సో ఇల్ బీ క్వైట్ ఎక్సైటింగ్ మూడు రోజులు అందులో కూడా ఈసారి ఎప్పుడు జరగలేదు ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాము దాదాపుగా ఇరవై ఐదు లక్షలకి మేము ప్రైజెస్ ఇస్తున్నాము పార్టిసిపేట్ ఎంతోమంది చూడడానికి వస్తారు వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తూ ఇస్తాము వాళ్ళు కూపన్ ఫిల్ చేసి అక్కడ చేస్తే మోటార్ బైక్స్ అలాగే కార్ ఇటువంటి తర్వాత టూర్ ప్యాకేజెస్ అన్నీ కూడా మేము ఒక ప్రైజెస్గా కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాము సో దిస్ ఈజ్ క్వైట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అర్లియర్ అలాగే మన రాష్ట్రంలో కూడా ఈ స్థాయిలో అంత వెరైటీతో ఇక్కడ జరగడం లేదు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నామంటే వచ్చే వన్ టూ ఇయర్స్లో ఇది ఒక నేషనల్ లెవెల్ బ్రాండ్ విశాఖ ఉత్సవ్ ఒక బ్రాండ్గా ప్రమోట్ చేయడానికి అలాగే విశాఖ ఉత్సవ్ అంటే అందరూ ఇక్కడ రావాలి సో దిస్ టైమ్ ఇస్ కంప్లీట్ విశాఖపట్నం ప్రజలు ఉత్సవ్ కాబట్టి విశాఖ ఉత్సవ్ ఈ సంవత్సరం కూడా చాలా గ్రాండ్గా జరిపించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేయడం జరిగింది రెండు పేల పద్నాలుగు ఎన్నికలలో బీజేపీ టీడీపీ ప్రభుత్వాలు తమ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే నిరుద్యోగ యువతి యువకులకు నిరుద్యోగ భృతి కల్పిస్తామని చెప్పి నేటికి నాలుగేళ్లు కావస్తున్నాం ఇంతవరకు అవి కార్యరూపకం దాల్చకపోవడం దురదృష్టకరమని జనజాగరణ సమితి రాష్ట అధ్యకుడు కె వాసు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు రామా టాకీస్ దారి డీఎంహెచ్ఓ కార్యాలయం ఎదుట భిక్షటన కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ డాక్టర్ ఫార్మసీ ఐదు సంవత్సరాల కోర్టు పూర్తి చేసుకుని ఉన్న తమకు ఇంతవరకు ప్రభుత్వ పరంగా ఎటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించకపోవడం దురదృష్టకరమన్నారు డాక్టర్లకు పేషెంట్లకు మధ్య సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించేది తామేనని అలాంటి తమకు ఇంతవరకు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయకపోవడం ఒక విధంగా ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు ప్రభుత్వం తలొగ్గడమేనని చెప్పారు విదేశాలలో ఈ కోర్సులకు మంచి ఆదరణ ఉన్నప్పటికీ మన దేశంలో ఇలాంటి కోర్సులకు ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేయకపోవడం కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలకు చిత్తశుద్ది లేనట్లు కనిపిస్తుంది అని స్పష్టం చేశారు ఇప్ప
చేస్తున్నాయి ఈ యొక్క జనజాగరణ సమితి మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది విద్యార్థులు ఒక చేత్తో పట్ట ఇంకో చేత్తో ఖాళీని పట్టుబట్టుకొని వాళ్ళ భిక్షాటన కార్యక్రమం ద్వారా వాళ్ళ రోడ్డుని బదిలినట్టు పరిస్థితి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణి వల్ల ఇవన్నీ జరిగాయి మీరు ఇక్కడైనా స్పందించి వీళ్ళు వెంటనే న్యాయం చేయాలని లేకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీవ్ర ఉద్యమాలు ఉద్యమిస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం ఈ యొక్క పదకొండు వేల మంది ఫార్మా డి కోర్సు పూర్తి చేసినటువంటి విద్యార్థులు రోడ్డులు పడ్డారు వారికి తక్షణమే ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో ఉద్యోగాలు కల్పించాలి ప్రపంచంలో ఇతర దేశాలలో ఈ కోర్సు పూర్తి చేసినటువంటి వాళ్ళు లక్షలాది రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం పేద కడుపులతోటి ఈ యొక్క ఆకలి ఆకలి కేకలు అనుభవిస్తున్నారు కనుక ఈ యొక్క వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు తక్షణమే స్పందించాలి మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పదకొండు వేల మందికి కూడా ఈ యొక్క కార్పొరేట్ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో కూడా ఉద్యోగాలు కల్పించాలని జనజాగరణ సమితి డిమాండ్ చేస్తుంది మానవ సేవయే మాధవ సేవ అనే చందంతో తనకున్న దానిలో నలుగురికి సహాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో వింటేజ్ విశాఖ బ్రేవస్ ఫౌండర్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థలను నెలకొల్పి అనేక సేవా కార్యక్రమాలను వైవిఎస్ మూర్తి నిర్వహించారు అని నిర్వాహకులు జ్యోతి తెలియజేశారు నేడు పౌర గ్రంథాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన సంతాప సభలో ఆమె మాట్లాడుతూ ఎన్నో ప్రజా సేవలు చేసిన మహోన్నత వ్యక్తి వైవిఎస్ మూర్తి అని ఆయన నేడు మనతో భౌతికంగా లేకపోయినా ఆయన చేపట్టిన సేవా కార్యక్రమాలు నిరంతరం మనతో ఎల్లవేళలో మనతో ఉంటాయని తెలియజేశారు ఆయన ఆశయ సాధనకు ప్రతి ఒక్కరు కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు అలాగే వైవిఎస్ మూర్తి కుమారుడు మార్తాండమూర్తి మాట్లాడుతూ తన తండ్రి నిరంతరం పేద బడుగు బలహీన వర్గాల ప్రజల కోసం నిరంతరం కృషి చేశారు అని స్పష్టం చేశారు ఉండేవారు ఎక్కడ సీనియర్ సిటిజన్స్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్న దానికి ఆయన ఒప్పుకునేవారు కాదు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతున్నవన్నీ ఆయన గ్యాదర్ చేస్తూ అందరికి ఇంటిమేషన్ ఇస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ఆయన ఎంత అడ్వాన్స్ గా ఉండేవారంటే అది ఆ వయసులో ఎంత కష్టమైనప్పటికీ ఆయన అలా చేస్తూనే ఉండేవారు చేస్తూనే ఉండేవారు ఆయన లేకపోవడం అనేది వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకే కాదు సీనియర్ సిటిజన్ వాళ్ళందరికీ కూడా కొంచెం కష్టమే ఆ తండ్రి గారైనా కీర్తిశేషులో ఏచూరు వెంకట సూర్యరామూర్తి గారు కుమారుడిగా నేను పుట్టడం నేను పూర్వజన్మలో చేసుకున్న సుకృతం ఆయన ఎంతోమందికి విద్యార్థులకి ఎంతోమంది చుట్టూ ఉండే సమాజంలో ఉండే సామాన్య ప్రజానీకం నుంచి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకు అందరికీ కూడా ప్రతిరోజు ఎంతో కొంత ఇన్స్పిరేషన్ చెయ్యాలి ఈ సమాజానికి ఏదో రకంగా సేవలు అందించాలని ఆయన ఆఖరి బ్రెత్ వరకు కూడా పాటుపడేవారు స్వచ్ఛ భారత్ కార్యక్రమంలో గాజువాక జోన్ ప్రథమ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకునేలా ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలని జోనల్ కమిషనర్ సోమన్ నారాయణ అన్నారు స్వచ్ఛ పర్యవేక్షణలో భాగంగా గాజువాక ప్రాంతంలోని మత పెద్దలతో నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు ఆలయాలు మసీదులో చర్చల్లో స్వచ్ఛతపై అక్కడికి వచ్చేవారని చైతన్యపరచాలన్నారు ఈ సందర్భంగా వివిధ కాలనీ సంఘాలు పాఠశాలల ప్రతినిధులకు సర్టిఫికెట్లు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏఎంఓహెచ్ డాక్టర్ జయరాం తదితరులు పాల్గొన్నారు మీరు మత పెద్దలుగా మీరు ఈ యొక్క విశాఖపట్నం నగరం సుందరంగా ఉండడానికి మీ వంత సహకారం ఏ రకంగా అందించారు మీ పాత్ర ఏంటి అన్న విషయాల మీద చాలా వివరంగా కూడా మనం పోయిన మీటింగ్ లో మాట్లాడుకోవడం జరిగింది నలభై రోజుల పాటు మాలాధారణ చేసిన గోవింద భక్తులు తిరుపతికి పయనమయ్యారు గోవిందమాల ప్రచార కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈ బృందం తొలుత దయాల్ నగర్ లోని కళ్యాణ వెంకటేశ్వర ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించారు ముక్కోటి ఏకాదశి నాడు స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటామని చెప్పారు గత పదిహేను ఏళ్లుగా దీక్షధారణ చేస్తున్నామని తెలిపారు వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన తొంభై మంది గోవింద భక్తులతో బస్సు బయలుదేరింది ఈ కార్యక్రమంలో గురుస్వామి నరసింహస్వామి సంపంగి ఈశ్వరరావు పిట్టరెడ్డి సూరి అప్పారావు గోవింద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒక రోజు ముందుగా మేము మాల వేసుకొని ఇక్కడ పీఠం పెట్టి మరి విశ్వక్షేణ లక్ష్మీ గణపతి అలాగే మహాలక్ష్మి దేవి అలాగే అరివేల మంగ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పీఠం పెట్టుకుని మరి గోవింద మాల అందరూ కూడా మాల వేసుకొని మరి నలభై ఒక రోజు కూడా దీక్ష చేసి అంటే ఏడు వారాలు కానీ ఆరు వారాలు కానీ 
దీక్ష చేసి మరి బేడం చేసుకుని మరి వైకుంఠ ఏకాదశికి మేము బయలుదేరుతున్నాం అదనపు కట్నం కోసం ఆశ కట్టుకున్న భార్య స్నేహితురాలనే రెండో పెళ్లి చేసుకుందామన్న దుర్బుద్ది వెరసి ఆ ప్రబుద్ధుడుల దుర్మార్గాన్ని ప్రేరేపించాయి దాంతో పెళ్లైన ఏడాదికే అతడు ఆమెకు నరకం చూపించాడు చివరకు వదిలించుకునేందుకు నడి రోడ్డుపై ఆమెను వదిలిపెట్టి వెళ్లిపోయాడు చివరికి చేసేదేది లేక ఆ అబలం మెట్టినింట ముందే న్యాయం కోసం పోరాటానికి దిగింది పెందుర్తి సమీపంలోని దొగ్గవాణిపాలెం కాలనీలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు సంబంధించి బాధితురాలు తెలిపిన వివరాలేవి కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న రాడి అప్పారావు మంగమ్మ కుమారుడు శివప్రసాద్ కు సబ్బవరం మండలం మొగలిపురానికి చెందిన ఆగంటి వీరాంజనాయ దేముడమ్మ దంపతుల కుమార్తె కోమలికి గతేడాది ఆగస్టు పంతొమ్మిదిన వివాహం జరిగింది ప్రస్తుతం కోమలి పెందుర్తి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో ఇంటర్మీడియట్ చదువుతోంది రాయించి అవన్నీ నేను చూపించి ఇప్పుడు నువ్వే రాసావు నువ్వే తెలిసావు అన్ని ఆలతో తిరిగావు ఏంటో తిరిగావు అని చెప్పి నన్ను ఏమొచ్చి ఆలతో తిరిగి అన్ని నన్ను తీసుకెళ్ళమంట రేట అని అనుకున్నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం లాభాల పాటిలో ఉన్న ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రైవేటు పరం చేసేందుకు చాప కింద నేరులో వ్యవహరిస్తుందని వైసీపీ నగర అధ్యక్షుడు మల్లా విజయప్రసాద్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు నేడు జీవీఎంసీ గాంధీ కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలకు నిరసనగా ధర్నా చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరో సంవత్సరంలో ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ప్రారంభించబడి గత పదేళ్ల కాలంలో డివిడెంట్లు పన్నుల రూపంలో రెండు వందల పదమూడు కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చెల్లించిందని అటువంటి సంస్థను ప్రైవేటు రంగానికి అప్పనంగా అందించేందుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నూతన చట్టాలను తీసుకువచ్చి అప్పగించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తున్నారని చెప్పారు రానున్న రోజుల్లో ప్రభుత్వ తీరు ఇలాగే కొనసాగితే దేశవ్యాప్తంగా రెడ్జింగ్ కార్మికులంతా ఏకమైంది ధర్నా చేపడతారని హెచ్చరించారు అలాగే రానున్న రోజుల్లో ఉద్యోగులంతా ఏకమై కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చేలా ప్రయత్నిస్తామని స్పష్టం చేశారు బీజేపీ ప్రభుత్వం వెనక్కి తక్కకుండా అత్యంత మూర్ఖంగా బీసీఐ నమ్మటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది రేపు ఇరవై ఒకటి మీద నమ్మటే అమ్మేటట్టు వంట ఓపీ చేస్తున్నటువంటి ద్రోహం బీజేపీ ఎంపీ హరిబాబు గారు ఉన్నారు విశాఖ నగరానికి ఆయన ఏం చేస్తున్నారని మేము అడుగుతూ ఉన్నాను ఈ మూడున్నర కాలంలో ఆయన ఏం వెనకీర్తి చేశారనేటువంటిది మేము అడుగుతున్నాం గవర్నమెంట్లో నిర్ణయం తీసుకుని ప్రైవేటీకరణ చేయడం అది కూడా లాభాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రెసింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాని మరి ప్రైవేటీకరణ చేయడం దుర్మార్గం అమానుష్యం గతంలో కూడా మరి ఎన్డీఏలో వీళ్ళు భాగస్వామిగా ఉండేటప్పుడు జింక్ని ప్రైవేటీకరణ చేసినప్పుడు మరి ఈ టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆ రోజు ఆపలేదు ఈ రోజు ఆ రో ఇది మూతపడిపోయి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మీ అందరికీ తెలుసు జింకు మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ఇదే గవర్నమెంట్తో బీజేపీతో విలీనమయ్యి సంఖ్యాన ప్రభుత్వంగా ఉన్నటువంటి టీడీపీ ముఖ్యమంత్రి బీసీ ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నామని చెప్పినా కానీ ఏమాత్రం వినకుండా దాని మీద ఒక్క స్పందన కూడా మరి స్పందించకుండా ఆయన వ్యవహరిస్తున్నటువంటి తీరు మరి ప్రజలకు సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి గత ఏడాది కన్నా రెండు వేల పదిహేడులో పెరిగిన క్రైమ్ రేటు నేర నియంత్రణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టనున్న డీసీపీ రవికుమార్ మూర్తి నలభై ఐదు లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే ఆహార నాణ్యత పరిశోధన వాహనాన్ని అక్షయ ఫౌండేషన్ కి విరాళమిచ్చిన దివీస్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న కలెక్టర్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఉద్యమిస్తున్న డీజే ఉద్యోగులు కొనసాగిస్తున్న నిరసనలు వాజీ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు ప్రారంభమయ్యే వాజీ వార్తల్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం